Hello everyone. Namada gode unda. Valare ravishing aya, beautiful aya, sweet, simple and beautiful ennu parayavuna Malayalathinte manike kalle. Ippo oru clue kittile. Yes, Ammu enna nammala laavaru ishtathodu kodi vilikkuna Samrutha Sunil. Welcome to Starlights. Thank you. And uh, thank you so much itra nalla oru introduction thanna. Oy enikku adhe idu compliment aanu thera. So, so, this film is mm -hmm. now right now, random mm -hmm. films release Adiboli, I mm -hmm. Diamond Necklace is a wonderful performance. Mm -hmm. So, right now, what do you feel? I'm very happy. Uh, I'm very happy. 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 I'm Happy and content. That's what I do. Okay. Do you film star in a film star? No, I don't know. 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 I do Entry in the Varanada, actually, Nyan degree and all centuries as a partition to the director Lajos Lalatan resig in the Varana cinema Chetun to care. Other Nagay Vadam or the Correper and Nishi Chipudi Alla Vadam Varan. Angana accidentally and Nekurcha, director Renjit and Renjit Uncle and a family friend and a Renjit Uncle Vadi Arano and Nekurcha. I was in a hostel in the I was in a hostel in the photo session and the next day I was shooting. I was in a hostel in the ICQ. Do you want to do a character in the Balaman? Yes, I was in the 9th grade. I was in the 9th and 10th grade. I was in the hostel in the hostel. Unfortunately, 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 I was in the cinema and shoot in the cinema. Especially the tenth hour. I was in the tenth hour. I was in the tenth hour. I was in the uh, Diamond Necklace is an experience that is exciting. I am in Arabica and I am shooting the second film in Diamond Necklace. Same team is good. Lalotnam, Dr. Iqbal, Kutipuru. I am also in the same team. I am also in the same team. I am also in the same team. I am also in the senior set. I am also in the main artist. I am also in the same team. Um, and the VIP. VIP. <laughs> more than VIP. I am a luxury and a very uh, uh, profile. I am a very high profile. I am a very but I am a luxury and a voice in the diamond necklace. I am a diamond necklace character. I am a character for the first time. 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 Because I didn't have any response to any other cinema, so I was very happy to see that. So, what did you say about three lectures? I don't know how to say that. There is a lot of disappointment in my life. I don't have any luxury in my life. Semua, semua orang tu, saya sinema ini orang ni, off screen orang ni, ini ke, semua luxury itu adalah tanah yang saya treat itu. Apa tu orang tu, ah luxury ni, saya korang cakap miss itu, shoot kali ni apa, macam ni. Um, I was really fun for her. Oh, yes, Fahad. How, how was Fahad actually? Fahad is the first time I worked in the cocktail. I was in the cinema and I was in the combination. 
അപ്പം ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുള്ള സീൻസ് ഒക്കെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഫഹദിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്കിയുള്ള ആക്ടേഴ്സും ഞാൻ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും ഒരു വേറെ സ്റ്റൈലാണ് അപ്പം എന്നെ കുറേയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫഹദിൻ്റെ വേ ഓഫ് ആക്ടിംഗ് നമ്മളൊരു സീൻ ഫുൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഡയലോഗ്സ് മുഴുവൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ച് ഒറ്റ കട്ടില്ലാതെ ആണ് മിക്ക സീൻസും ഞങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നേരത്തെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് റിഹേഴ്സ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ റിഹേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഷോട്ടിന് പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫഹദ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ യങ് ജനറേഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്രാൻ ഹഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കോണർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് എൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആക്ടർ ഒരു ഇനിയും ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ലെവൽസിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രില്യൻറ്റ് ആക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഹൂം ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് പെയർ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റേഴ്സായിട്ടും ഞാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും ഞാൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ബിക്കോസ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചെറിയ ടെൻഷനുള്ള കാണും പിന്നെ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ അവരുടെ സിനിമകൾ കണ്ട് വളർന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരെ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കിങ്ങൻ കമ്മീഷണർ ചെയ്യുമ്പോൾ മമ്മൂക്കെ സുരേഷേട്ടനും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എവിടേക്കോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ വിട്ട് നമ്മൾ സെൽഫായി മാറി പോകും നമ്മൾ അവരെ ഇങ്ങനെ അഡ്മയർ ചെയ്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്തും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റുക പലപ്പോഴും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആരാണ് കൂടുതൽ ഗ്ലാമറസ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോ സ്റ്റാർ ഗ്ലാമറസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലുക്കിംഗ് ഗുഡ് ചാമിങ് അട്രാക്റ്റീവ് സി ഹീറോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ദ ആ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് എൻ്റെ ആ ചാമിങ് അങ്ങനെ അല്ലാതെ അവർ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പെടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും നായികമാരെല്ലാവരും വളരെ ലക്കിയാണ് നമ്മുടെ നായികമാരെല്ലാവരും സുന്ദരന്മാരാണ് എല്ലാവരും വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുവിധം എല്ലാ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ആസിഫ് ആണെങ്കിലും ഫഹദ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ണി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചു അപ്പം ഏറ്റവും ന്യൂ ജനറേഷനിൽ പെടുന്ന അവരാണെങ്കിലും മമ്മൂട്ടിയുടെ നല്ലതാണ് മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും സുരേഷേട്ടൻ ജയറാമേട്ടൻ ദിലീപ് ഏട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാച്ചും വളരെ അതി അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ പെടുന്ന രാജുവും ജയേട്ടനും ഇന്ദ്രേട്ടനും നരയൻ ഇവരൊക്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന ആൾ ഹാൻഡ്സം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾ കൂടുതൽ സുന്ദരൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഫിലിം വാസ് രസിക അപ്പോൾ ലാൽജു സാറിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ഫിലിം അല്ലേ അഞ്ചാമത്തെ സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാൽജു സാറിൻ്റെ കൂടെയാണ് അതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഇറ്റ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വെരി കംഫർട്ടബിൾ ആണ് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് നല്ല ടെൻഷനും ഉണ്ട് കാരണം ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യ സിനിമ ചെയ്തതിൻ്റെ മെമ്മറീസാണ് പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ ഒന്നും അറിയാതെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന എൻ്റെ അതേ അവസ്ഥയാണ് രാമൻ നെക്ലസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നോവലാവും അപ്പോൾ ലാലോട്ടിനെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയുള്ളൊരു വലിയ റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഓക്കെ പറയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ടേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാലും നമ്മളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ലത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്രയും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലാലോട്ടിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ലാലോട്ടിനോട് വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ
അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നായികയാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സീനിൽ വന്നു പോകുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യും തമിഴിൽ ഒരു മൂവി ഉയര് ശ്രീകാന്ത് ശ്രീകാന്തിന്റെ കൂടെ ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ തെലുങ്ക് ഒരു മൂവി ചെയ്തു സോ എങ്ങനെയാണ് തമിഴും തെലുങ്കും ഫ്രം മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വലുതായിട്ടൊന്നും പറയാൻ അറിയില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ രണ്ടിലും ഓരോ സിനിമയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതും എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ലക്ഷറി മണി ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇത് മൂന്ന് മാത്രമേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒരേപോലെയാണ് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ടൈം അതെ മലയാള സിനിമയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തീരും തമിഴ് സിനിമയും തെലുങ്ക് സിനിമയൊക്കെ ഒരുപാട് നാളെടുത്ത് ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ രണ്ട് അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് അത്രയും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തമിഴ്നോ തെലുങ്കെന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ ദൈവം സഹായിച്ച ഒരു ഒരു കൂട്ടം നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തമിഴോ തെലുങ്കോ മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വേറെ ഭാഷയിൽ പോയി ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹവും തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഫാമിലി പോലെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിലി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതെ ഇനി ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മെയ് ഫ്ലാർ രഞ്ജു ശങ്കറിന്റെ മെയ് ഫ്ലാർ പിന്നെ കമൽ സാറിന്റെ സെലുലോയിഡ് അതിൽ ജെ സി ഡാനിയൽ സാർ പഴയ ജെ സി ഡാനിയൽ സാറിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഡാനിയൽ സാറിന്റെ വൈഫിന്റെ ജാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ലാലോട്ടിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് പേരിട്ടിട്ടില്ല രാജുവും ഒക്കെയാണ് ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കമൽ സാറിന് തന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഒരു മുതിർന്ന കുട്ടികളുടെ അമ്മയൊക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കണ്ടേ അപ്പൊ യൂഷ്വലി ആരും ഒരു ഹീറോയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആരും അമ്മ റോൾ ഈ ഒരു യങ് ഏജിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല ബിക്കോസ് കമൽ സാറിനെ പോലൊരു ഡയറക്ടർ എന്നെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വിളിക്കുക അതും ജയറാമേട്ടനെ ജയറാമേട്ടനെ പോലൊരു ഹീറോയിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഈക്വൽ ഹീറോയ്ക്ക് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു നായിക അതിലൊരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടൊരു സിനിമ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു മണ്ടത്തരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എൻ്റെ പ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഞാനൊരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ അഭിനയിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും പ്രായമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാവുന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കരിയറിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരില്ല വളരെ ഒരു പീക്ക് ടൈമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ലക്കി പീരീഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത്തരം ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുള്ളൂ അപ്പം അന്നേരം വരുമ്പോൾ അത് അപ്പം ഗ്രാബ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പോളിസി അപ്പം ഞാനത് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ കളിക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ റിയ റിയൽ ലൈഫിൽ അമ്മ അവൻ ഇനിയും കുറെ സമയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓൺ സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ പിന്നെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് പഠിപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എറണാകുളം സെൻറ്റ് ടീസാസിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പി ജി അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ട് പി ജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയും തുടർന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നോക്കട്ടെ എന്ത് ഫീൽഡാണ് എനിക്ക് അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം ഓക്കെ സിസ്റ്റർ എന്തോ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് ചെയ്യാൻ അതെ അതെ അവൾ ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഇപ്പം ബോംബെയിൽ പ്രൈം ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ില്ല ഫിലിമിലോട്ടില്ല ഇല്ല അവൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു മോൺ ഓഫ് ദൈൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഇനി ലൈക് ഐഡിയൽ സെലക്ഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് എവറിങ് ഇപ്പൊ ഏത് മൂവി ആണെങ്കിലും യു ലൈക് വൺ സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് ബട്ട് ദിസ് മോഡേസ് അടിപൊളി കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അയ്യേ എന്താന്ന് പറയാൻ ഇടവരുത്തിയിട്ടില്ല ഹൗ ഡു സെലക്ട് കോസ്റ്റ്യ
അങ്ങനെ ഡയറക്ടർ സമ്മതിക്കുന്ന സിനിമകൾക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മല്ലു സിംഗ് പോലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എനിക്ക് ഒട്ടും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം മല്ലു സിംഗിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് മുഴുവനും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറും പിന്നെ വൈശാഖ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറാണ് ചെയ്തത് അപ്പം അവരത്രയും ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് പഞ്ചാബിലത്തെ കളർ ടോണും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു വേ ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ്ങും ഒക്കെ നോക്കി ഒരുപാട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഡ്രസ്സസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻ എൻ്റെ പുറകിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കിടാം പക്ഷെ അല്ലാത്ത ചില സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ പോയി എടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നോട്ടം പുലിജന്മം ഹലോ ഇപ്പം പുലിജന്മം ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമയാണ് അപ്പം അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഹലോ പോലെയുള്ള കമേഴ്ഷ്യൽ നല്ല ഫിലിംസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഏതാണ് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കംഫർട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കംഫർട്ടബിൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമകൾ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഞാൻ ഇപ്പം പുലിജന്മമാണെങ്കിലും നോട്ടമാണെങ്കിലും അത്തരം സിനിമകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സിനിമയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ഒരു നാലാമത്തെയോ അഞ്ചാമത്തെയോ സിനിമയായിരുന്നു അതൊക്കെ അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു അതൊക്കെ പിന്നെ ഹലോവും മല്ലു സിംഗും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ പോലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരു ഒട്ടും ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളാണ് അല്ലാതെ വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ കാര്യം ടൈമിങ്ങിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആർട്ട് ഫിലിം ഈ സോ കോൾ ആർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സമയം വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് ഒരു ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ അത് ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കണം അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ടൈമിങ്ങിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാതെ വേറെ വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ചില ഫിലിംസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ച ഫിലിംസ് ഉണ്ട് അത് വേറെ ആൾക്കാരെ ചെയ്ത് ഹിറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ബാലാമണി വൺ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷമം തോന്നി ഏതെങ്കിലും ഫിലിംസ് ഉണ്ടോ ചെയ്യാമായിരുന്നു ചെയ്യാമായിരുന്നു ചാൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പോയിട്ടുള്ള സിനിമകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടെനിക്ക് ആ സമയത്ത് സ്വപ്ന സഞ്ചാരിയുടെ ഷൂട്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അത്തരം നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നു പോകുമ്പോൾ വിഷമമാണ് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കാറില്ല കാരണം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ തന്നെ സിനിമയിൽ അതായിരുന്നു കാരണം ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നത് തന്നെ ബാലമണിക്ക് വേണ്ടി വന്നു അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചിരുന്നു അന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരിക്കലും ഞാൻ വിഷമിച്ചിട്ടില്ല അത് എൻ്റെ വളരെ യങ് ഏജിൽ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു ലെസൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരിക്കലും വിഷമിച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലിം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും അത് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ആക്കാമായിരുന്നു തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഒരാളെ വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകിൽ പല റീസൺസും ഉണ്ടാവും ആ ക്യാരക്ടറിന് അവർ ആപ്റ്റ് ആയത് കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും നന്നാകും എന്നുള്ളൊരു ഇത് കൊണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരാളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് തന്നെ ആളെ കാണും അവിടെ ഞാൻ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ്സ് ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ്സിൽ മൂന്നാല് ഹീറോയിൻസ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനി ഈഗോ ക്ലാഷസ് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഒന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇത്തരം ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാവുന്നത് കോസ്റ്റ്യൂംസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് തരുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്തരം സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിലും എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു
അത് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ചേരുകയും ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ബോധടാവേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും പറയാം അത് നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ ഞാനിതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഓക്കെ അല്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും വരാൻ പേടിയാണ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ബാഡ് ഓമൻസ് അബൌട്ട് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സമൃതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലി ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സിനിമയെ പോലെ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വേറെ ഇല്ല മറ്റേത് പ്രൊഫഷനെക്കാളും സേഫസ്റ്റ് ആണ് സിനിമ കാരണം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേത് പ്രൊഫഷന് നമ്മുടെ അമ്മയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എൻ്റെ കൂടെ എന്നും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആവട്ടെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവട്ടെ നമുക്കൊരു നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ നമുക്ക് ആര് ആരെയും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫേസ് ചെയ്യണം നേരെ മറിച്ച് ഒരു സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളൊരു ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും നമ്മുടെ പേരൻസ് കൂടാതെ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ലൈറ്റ് ബോയ്സ് ടു ദ ഡയറക്ടർ എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കും അപ്പം ഇത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രി വേറെ ഇല്ല പിന്നെ ഡിപ്പെൻസ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇപ്പം ഏത് പ്രൊഫഷനിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സെൽഫിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മോശം വഴി കൂടെ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയോടെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് സിനിമ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഏത് പ്രൊഫഷനിലാണെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വേറൊരു വഴി കൂടെ പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ സെൽഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഏത് പ്രൊഫഷനിലും അപ്പം എനിക്കെപ്പോഴും പുതിയ ആളുകൾ എപ്പോഴും വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ അവരടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് സിനിമയിൽ അവരവനെ നോക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ സിനിമ എന്നില്ല ഏത് പ്രൊഫഷനിലും ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് ആൻഡ് മല്ലു സിങ് ഇപ്പം രണ്ടും മല്ലു സിങ് കിങ് ആൻഡ് കമ്മീഷണർ ഓക്കെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് മല്ലു സിങ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്ന് നല്ല കളർഫുൾ ഡ്രസ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് അടിച്ചുപൊളി ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത സിനിമകളാണ് മല്ലു സിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഞ്ചാബിലൊരു എനിക്കൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടാണ് പഞ്ചാബിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഷൂട്ടിങ്ങും എൻജോയ് ചെയ്തു അവിടുത്തെ ലൊക്കേഷനും എൻജോയ് ചെയ്തു കാരണം പഞ്ചാബിലത്തെ ഫുഡാണെങ്കിലും ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ കൾച്ചറാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഓരോന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പം മല്ലു സിംഗിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ദിവസത്തെ നല്ല മെമ്മറീസാണ് എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് വളരെ ഡാൻസും പാട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ നേരെ മറിച്ച് ഡാമൻ നെക്ലേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ സട്ടിലായിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് മായ അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് തലത്തിൽപ്പെടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആൻസർ ചില മൂവീസ് ലൈക്ക് ജന്മം അനാമിക ആൻഡ് കാൽച്ചിലം ഇതൊന്നും റിലീസ് ആവാത്ത അല്ല ആക്ച്വലി ജന്മം മാത്രമേ റിലീസ് ആവാത്തതുള്ളൂ മറ്റൊരെണ്ണം റിലീസ് റിലീസ് ആയി പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ഫേമസ് ആവാത്ത പോയി അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം സിനിമകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൽ ജന്മം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ജോഷി സാറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സിനിമയായിരുന്നു എനിക്കൊരു നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പനാമിക്കേനെ കുറിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാൽച്ചിലമ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലെസൺ ആണ് ശരിക്കും ഇത്തരം സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആക്ടിംഗ് വൈസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിച്ചതാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ സിനിമകളായിരുന്നു
ഡെഫിനറ്റ്ലി വാച്ച് ഒക്കെ പ്രഷേഴ്സ് ആണ് അത്രയും ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രയും വാല്യൂബിൾ ആണ് അതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഒരു അവാർഡ് ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷം തോന്നുക ഒരു നൂറ് ദിവസം ഓടിയ ഒരു സിനിമയുടെ ഷീലിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ മുൻപ് വേറെ ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് എനിക്കത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഇപ്പം എനിക്കിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഷീൽഡ് ഒരു നൂറ്റി നൂറ്റമ്പത് ദിവസം ഓടിയ സിനിമകളുടെ ഷീൽഡ് ആ ഹാപ്പി ഹസ്ബൻഡ് സർബികത ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ ഭാഗ്യദേവത അങ്ങനെ കുറച്ച് സിനിമകൾ അപ്പോൾ ഈ സിനിമകളുടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡേ എത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഷീൽഡ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റ് അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനസ്സിനൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീൽഡ് വരുമ്പോഴാണ് കമ്മിങ് ടു യുവർ മാരേജ് അപ്പോൾ അഖിൽ റൈറ്റ് ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പക്ക അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ വളരെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിലാണ് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൾക്ക് മുന്നേ അറിയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ആൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ സിനിമയിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു പെണ്ണാണ് ചടങ്ങിലാണ് അഖിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് കാലിഫോർണിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്നിയിലാണ് അപ്പം നവംബർ ഫസ്റ്റ് നവംബർ ഫസ്റ്റിന് കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞ റിസപ്ഷൻ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ന്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തിരി കിട്ടിയാതെ അവര് വലിയ ബഹളമാക്കും എന്റെ കല്യാണം നവംബർ ഫസ്റ്റിനാണ് എന്റെ ഫാമിലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്റെ ഫാമിലി അഖിന്റെ ഫാമിലി തീരുമാനിച്ച ഡേറ്റ് ആണ് നവംബർ ഫസ്റ്റ് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നവംബർ ഫസ്റ്റിന് തന്നെയാണ് കല്യാണം ആളുകൾക്ക് എന്ത് പറയണം ഇപ്പൊ ഒരു ഗോസിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് കേട്ട് കേട്ട് കുറെ പരിചയമായത് കൊണ്ട് എനിക്കത് വലിയ പുതുമയായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹേർട്ട് ചെയ്ത ഗോസിപ്പ് സി ഗോസിപ്പ്സ് എന്ത് ഗോസിപ്പ് കേട്ടാലും നമ്മളെ ആ പെട്ടെന്ന് കേട്ട മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് വിഷമാവും പക്ഷെ വിത്തിൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാട്ടിന് അങ്ങ് പോകും നമ്മളത് ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് അടുത്ത ചെവി കൂടെ വിടുക എന്ന് പറയുന്ന പോളിസി മാത്രമേ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ഗോസിപ്സ് എന്ത് ഗോസിപ്പ് വന്നാലും നമുക്ക് വിഷമം തന്നെയാണ് കേട്ട ഉടനെ പിന്നെ അത് അങ്ങ് വിടും അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഫിലിംസ് തേർട്ടി ഫിലിംസ് ചെയ്തു ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയി തോന്നുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ക്യാരക്ടർ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ വരൽ എണ്ണാവുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ തുടക്കം തൊട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിലെ സുരഭി എപ്പോഴും സ്പെഷ്യലാണ് പിന്നെ കോക്ടയിലെ പാർവതി മാണിക്കക്കല്ലിലെ ചാന്ദിനി ഇപ്പം മായ ഡയമണ്ട് നെക്ലിസിലെ മായ നീലത്താമരയിലെ രത്നം അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിനോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എപ്പോഴും എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തോന്നിയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫേവറേറ്റ് ഡിറക്ടർ ഓ ദാറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് കാരണം ഡിറക്ടറിൻ്റെ ഒരാളുടെ പേര് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലാലോട്ടനാണ് പിന്നെ ഞാൻ ജോഷി സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ മൂന്ന് സിനിമ ചെയ്തു ജോഷി സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീലിംഗ് ആണ് വി കെ പി സാർ വി കെ പി സാറിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി കെ പി സിനിമ ചെയ്യാനാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ചെയ്തപ്പോഴും അല്ല ത്രീ കിങ്സ് ചെയ്തപ്പോഴും ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സീരിയസ്നെസ് ഇല്ല അത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ വി കെ പി സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയും വേറെ ഒരു ഭാഷയിൽ ചിത്രം ചെയ്യണം ഫിലിം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ വല്ലതുകൊണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് ഞാനൊരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്തു ഒരു തെലുങ്ക് സിനിമ ചെയ്തു ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് ഹിന്ദി സിനിമ ചെയ്തു അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കി അറിഞ്ഞു ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഹാപ്പിയാണ് എനിക്ക് അത്രയും വലിയ
ദുബായ് എപ്പോഴും ഫേവറേറ്റ് ആണ് കാരണം ദുബായിൽ പോയാൽ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം പഞ്ചാബ് ഞാൻ പോയ ലൊക്കേഷൻസിൽ എനിക്ക് പിന്നെ മണാലി ഞങ്ങൾ ഡാമിനക്ലസിൻ്റെ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി മണാലി പോയിരുന്നു ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഓ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗിയാണെങ്കിലും അൺഫർഗറ്റബിൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലാൻഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു 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 ഹെവനിലേക്കൊക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഓ അത്രയും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ആ പോകാറുണ്ട് എനിക്ക് ഷൂട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോകാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് എന്നാലും എന്തായാലും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ ദുബായിൽ തന്നെ എത്തും കാരണം എനിക്ക് ദുബായിൽ ഒരുപാട് കസിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ വെക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലേക്ക് വരിക ദുബായ് ആണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കസിൻസും കൂടി മലേഷ്യയിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ മോർ ദാൻ ദ പ്ലേസ് നമ്മുടെ കമ്പനിയാണ് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ വെക്കേഷൻസും വളരെ മെമ്മറബിൾ ആണ് ഒരു ബീങ് എ ഫിലിം സ്റ്റാർ ഫ്രണ്ട്സിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഇപ്പോഴും കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച സെൻട്രൽ സെൽസിൽ പഠിച്ച ലൈക്ക് കോളേജിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും എല്ലാവരായിട്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കും നെറ്റും ഒക്കെ ഇത്രയും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കോൺടാക്റ്റിൽ ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും കോൺടാക്റ്റിലുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫിലിം സ്റ്റാർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഉള്ള ഗെറ്റ് ടുഗേതേഴ്സ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ലൈഫിൽ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗേതേഴ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മിസ് ആവാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കഴിയുന്നതും എത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഫാമിലി എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിലേറ്റീവ്സും കസിൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങളൊരു വലിയ ഗ്യാങ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാമിലിയിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ആ സമയം ഫ്രീ ആക്കി വെക്കും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഗെറ്റ് ടുഗേതേഴ്സ് ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് വിഷമമാണ് നമുക്ക് എല്ലാം വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം എന്തെങ്കിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഹാപ്പിലി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണം അതെ രണ്ടും കൂടി ബാലൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇനി എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ള സീക്രട്ട് ഉണ്ടോ ലൈഫിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ സീക്രറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് സെലിബ്രിറ്റീസിന് അങ്ങനെ സീക്രറ്റ്സ് ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് അറിയും ആളുകളറിയാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സീക്രറ്റ് ഒന്നും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ ആൾക്കാർ അറിയാത്ത സീക്രറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ഫർദറും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്രയും ജോളി ആയിട്ടുള്ള സംസാരമായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം റിലീസിൻ്റെ തലേത് ഓ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് മുൻപൊന്നും അങ്ങനെ ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ചത് ഈ ഡാമൻ നെക്ലേസും മല്ലു സിംഗും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഒരു ദിവസമാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് സിനിമേൻ്റെയും റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമ മല്ലു സിംഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്താണെങ്കിൽ ഒരു പക്ക കമേഴ്ഷ്യൽ ഭയങ്കര ലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഡാമൻ നെക്ലേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടറിന് സിനിമയിൽ ഉടനീളം ഈ ക്യാരക്ടറിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒന്നും മേലെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡാമൻ നെക്ലേസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം റിലീസ് ഡേ
എപ്പോഴെങ്കിലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഒരുപാട് തവണ അറബിക്കഥ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ എന്റെ ക്യാരക്ടർ കണ്ണൂർ എന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പം സിനിമയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഞാൻ കണ്ണൂർ സ്ലാങ്ങിലാ സംസാരിച്ചത് അത് വരില്ല അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആൾ സംസാരിക്കുന്ന സ്ലാങ് തന്നെ എനിക്കും അപ്പൊ ഞാനും വരൂല എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും കണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനും എന്റെ അമ്മയും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ വേറൊരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ആൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം അത്രയും പക്ക കണ്ണൂർ സ്ലാങ്ങിലാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ ഇങ്ങോട്ട് കണ്ണൂർ സ്ലാങ്ങിൽ സംസാരിച്ചാൽ ഞാനും അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയും ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ റൂംമേറ്റ്സ് പലരും പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു കമ്പനിയാണ് എന്റെ സ്ലാങ് കൊറേയൊക്കെ മാറ്റിയത് കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് സിനിമ വരുന്നത് അപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഒരിക്കലും അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മാറി കൊച്ചിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാണോ സ്ഥിരതാമസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കൊച്ചി ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ ഷൂട്ടിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയി വരാൻ എളുപ്പമുള്ള സ്ഥലമായത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ എൻ്റെ നാട് കണ്ണൂർ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എപ്പോൾ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയാലും കണ്ണൂർ പോകാനാണ് ഇഷ്ടം അവിടെയാണ് റിലേറ്റീവ്സ് ആ റിലേറ്റീവ്സും എൻ്റെ വീടും അമ്മമ്മയും എല്ലാവരും കണ്ണൂരാണ് അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാലും ഞാൻ ഓടും കണ്ണൂരേക്ക് വളരെ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ടൈം ആണ് ഈ ഫ്രീ ടൈം പക്ഷെ എന്നാൽ ആ ഫ്രീ ടൈം എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ഫ്രീ ടൈം ഒരു വലിയ ലോങ് പീരീഡിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണൂർ പോകും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ആരും ഇന്റർവ്യൂ ഇനോഗ്രേഷൻ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാലും വിളിക്കില്ല അവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അവിടെ ആകുമ്പോൾ വായന സിനിമ കാണൽ ഇതൊക്കെ നടക്കും പിന്നെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ ബുക്സ് ആണ് വായിക്കുക ഫിക്ഷൻ ആണ് കൂടുതലും വായിക്കുന്നത് നോൺ ഫിക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എല്ലാം വായിക്കും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം വായിക്കും മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എം ടി സാറിൻ്റെ കഥകൾ ചെറുകഥകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോളോ കോയിലോ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഖാലിദ് ഹുസൈനിയുടെ ബുക്സ് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ചേത്തൻ ഭഗത്ത് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽസ് അതായത് ഓണം വിഷു ഒക്കെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് യു യൂഷ്വലി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ മിക്ക ഫെസ്റ്റിവൽസിനും നാട്ടിൽ പോകും കണ്ണൂർ പോകും ഇപ്പൊ ഓണം വിഷു ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോകും അവിടെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഓണത്തിനും വിഷുവിനും വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷൂട്ടും തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് ആ ഫാമിലിയിൽ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല അവൾ ബോംബെയിലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലീവ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽസ് കുറവാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കണ്ണൂർ പോകാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡയമണ്ട് നെക്ലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ക്ലൈമറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് മിക്ക ദിവസവും സാൻഡ് സ്റ്റോം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത അന്നൊക്കെ സാൻഡ് സ്റ്റോം ആയിരുന്നു അപ്പം അത്തരം ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഞങ്ങൾ ആക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പം സമീറായിരുന്നു ക്യാമറ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഔട്ട്ഡോർ സീൻ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഷോർട്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പും കാറ്റും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാറിനുള്ളിലായതുകൊണ്ട് ഞാനും ഫാദും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പുറത്ത് ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും ക്യാമറമാൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊരു നാട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ലാലോട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്
എന്നാലും പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാറ് ക്ലാസിക്ക് ആണോ സിനിമാറ്റിക് ആണോ ക്ലാസിക്കൽ എനി ഡേ എനിക്ക് സിനിമാറ്റിക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്കൊന്നും അത് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ബോഡി ട്രെയിൻ ഫോർ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സിനിമാറ്റിക്കിൻ്റെ ചില മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വലിയ പാടമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മാരേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിലോട്ട് കൂടുതൽ പോകാനുള്ള ഒരു ആ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം ആക്ച്വലി പ്രസൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഫ്യൂച്ചർ വരുന്ന പോലെ മായ ഇതിലൊരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട് Uh, I'm not uh, bothered about the past. I'm not worried about the future. I'm just living in the present. <laughs> okay. <laughs> I'm just living in the present. <laughs> right now. Oh, fine. Now, we have a lot of news. We have a lot of news. Thanks a lot. Thank you so much. And uh, I was very happy to be with you. We have a lot of news. 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 It's kind of a you know, homely feeling. Okay. Even when, you, when I talk with you. We have a lot of news. Thank you so much. <laughs> <laughs> thank you thanks thank a lot for being with thank us thank you <laughs> so everyone we are winding up today's episode we'll meet meet you with a very special guest and i don't think anybody is going to be special than you <laughs> but still then we we'll, let's see let's meet next week